Hallo und herzlich willkommen hier heute zum Tier Talk im Drehturm zu Aachen. Ich habe mir heute drei ganz besondere Menschen eingeladen, die sich um Katzen kümmern, aber nicht nur einfach Katzen aus dem Tierheim, sondern sie kümmern sich um Straßenkatzen. Und wussten Sie, dass wir hier in Deutschland zurzeit über zwei Millionen Katzen herrenlos hier auf unseren Straßen haben? Davon 20.000 in Köln und 10.000 schon alleine im Bonn-Rhein-Sieg-Kreis. Ich habe mir heute dazu eingeladen, Straßenkatzen Köln e.V., Gabriela Kelterbaum und Dr. Margot Eul, Außen Katzenschutz Bonn, Rhein-Sieg e.V., Helena Bracklo. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Hallo. Es ist ja schon eine Wahnsinnszahl. Zwei Millionen herrenlose Katzen. Ich habe immer gesagt, die südländischen Länder haben ein großes Katzenproblem. Als ich diese Zahlen hörte, habe ich mich echt auf den Hosenboden gesetzt, weil das hätte ich nie für möglich gehalten. Woher kommen so viele herrenlose Katzen? Durch natürliche Vermehrung. Aber es ist doch so, dass wir Katzen im Haushalt haben. Ähm, die müssen ja irgendwo herkommen, die müssen ja ausgesetzt sein. Oder woher äh, kommen diese ganzen Katzen? Ja, das sind ähm, alles ausgesetzte ehemalige Hauskatzen, also ausgesetzt, entlaufen, ähm, nicht kastriert, ähm, mhm. die dann ähm, sich draußen weiter vermehren, verwildern und deren Nachkommen. Mhm. Also ein menschengemachtes Problem sozusagen. Also aus Menschenhand, die einfach dann die Tiere da lassen, wenn sie umziehen, Scheinbar die sich auch, einfach nicht ja. mehr darum kümmern. Ähm, wie kann man dieser Zahl Herr werden? Das ist ja unwahrscheinlich, oder? Ad hoc nicht mehr. Ad hoc nicht mehr. Ad hoc nicht mehr. Also seit Jahr und Tag versuchen halt nicht nur wir als Verein, mhm. sondern unzählige andere Vereine in Köln, in Bonn, mhm. in NRW, ganz Deutschland durch mhm. Kastrieren einfangen, noch mehr Kastrieren, ähm, einsammeln der Wildkatzenwürfe, also der Kitten, die dann eben mhm. noch jung genug sind, ähm, damit man sie überhaupt zahlen bekommt, irgendwo ähm, der Sache Einhalt zu gebieten. Aber man kratzt seit Jahr und Tag an der, an der Spitze vom Eisberg. Also wir halten im Prinzip diese ganze Population nur relativ flach, mhm. aber wir kriegen ähm, die Zahlen nicht mehr runtergedrückt. Mhm. Also da müsste dann von der Gesetzgebung her auch eine Änderung erfolgen. Da sind wir gerade bei der Gesetzgebung. Äh, Einführung einer Kastrationspflicht müsste eigentlich kommen, oder? Katzenschutzverordnung wäre ein erster Anfang, mhm. aber ähm, das würde nicht genügen. Weil die Katzenschutzverordnung greift, äh, oder greift hier in Deutschland dann da, wo die Leute Freigangkatzen haben. Mhm. Mhm. Und die Katzenschutzverordnung sagt ähm, unterschiedlich, ab dem und dem Lebensmonat soll das Freigangtier kastriert sein, soll dann auch eben ähm, gechippt oder tätowiert und bei Tasso registriert mhm. sein. Aber ähm, auch das ist nur eine Ecke des Problems. Was in den Wohnungen, in den Häusern passiert, was da an Vermehrung auch wieder stattfindet, ähm, da greift die Katzenschutzverordnung nicht. Das heißt, da muss man dann eben auch hinter die Türen gucken. Mhm. Und ähm, so weit sind wir hier in Deutschland noch nicht. Also ich denke, erst wenn uns die Katzen zum Kamin rauskommen, <lacht> dann sind wir irgendwann mal an dem Punkt. Aber es wäre sicherlich ein Schritt in die richtige ja. Richtung ja. Als, als Einstieg in das Problem, mhm. um, nicht, um zu verhindern, dass die Bestände ja. noch größer werden. Sagen mhm. wir mal so, also wir sind durchaus für die Katzenschutzverordnung, aber als eine von mehreren Maßen. Mhm. Es wäre halt schön, wenn das am bundesweit dann umgesetzt Eben. würde. Also wir in Bonn haben das seit ähm, Juli letzten Jahres, mhm. ähm, haben jetzt zumindest dadurch eine ähm, gesetzliche Handhabe, um, die, ähm, ich sag mal, säumige ähm, Menschen daran zu erinnern. Mhm. Ähm, aber natürlich in vielen Gebieten hat sich das noch nicht so rumgesprochen oder da fehlen die finanziellen Mittel dann mhm. auch der Bürger, obwohl es eigentlich ähm, als Katzenhalter zumutbar ist, die ich sag mal, 60 bis 100, 110 Euro für eine Kastration ähm, von mhm. ähm, Kater bzw. Katze zu zahlen. Also Sie dürfen in Bonn, Kreis Sieg, ähm, wirklich hingehen und sagen, ihr müsst die Katzen kastrieren und sterilisieren? Nur in Bonn? Also mhm. da steht okay. es in dieser ähm, ordnungsbehördlichen Verordnung zur ich glaub, Gefahrenabwehr, heißt mhm. das. Das ist über den ähm, ersten Bürgerantrag und dann über einen Antrag von den ähm, Linken im Bonner Stadtrat mhm. ähm, ja, dann zur Abstimmung gekommen. Das war ein sehr langer Prozess. Ähm, und ähm, dort haben wir jetzt quasi ähm, 
dadurch halt eine ähm, Hand habe, die Leute wirklich dann zu erinnern und beziehungsweise notfalls dann auch ähm, beim Ordnungsamt vorzusprechen. Das ist natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich einfach, um das einfach so ein bisschen einzuzäumen. Sie haben uns einige Bilder mitgebracht aus den Straßenkatzen Köln e.V. Ähm, es sind nicht nur einfach schöne Bilder und die wollen wir auch nicht, wir wollen nicht nur schön darstellen, sondern wir wollen einfach mal wirklich zeigen, wie viel Arbeit und wie viel Elend es auch einfach gibt. Ja? Da sieht man diese toten Katzen in diesen Bildern. Ja? Ähm, da sieht man die Arbeit, wie sie Futterhäuser auch hier äh, definitiv aufstellen für die Tiere, die draußen leben, aber auch natürlich, wie sie die Lebenfallen aufstellen, um diese Tiere auch zu fangen. Und ich glaube, das ist ja auch ganz, ganz viel Arbeit, sich da äh, hinzusetzen und zu sagen, okay, wir müssen darauf warten, dass sie da reingehen, oder? Das ist relativ mhm. zeitintensiv. Mhm. Also man weiß halt im Voraus nicht, ähm, wie lange dauert es, bis die Katze in die Falle geht. Oftmals sind die Angaben der Tiere, die man da angeblich vorfindet, falsch. Mhm. Ähm, was einen genau erwartet beim Katzenfangen, hat man grob auf dem Plan, aber wie lange das dann letztendlich dauert, das weiß man nicht. Ob man eine Stelle einmal anfährt, zweimal, dreimal oder ob man monatelang äh, an größeren Populationen eben sitzt und wartet, das kann man nicht kalkulieren. Jetzt sieht man diese Tiere ja meistens nicht über Tag. Darum ist es auch, glaube ich, so, dass viele Menschen mhm. es gar nicht genau. wissen, ja, dass es so viele herrenlose Katzen gibt, sondern sie kommen einfach nur über Nacht, mhm. oder? Man sieht die schon tagsüber, wenn man weiß, wo. Ja. Wenn man ein Auge dafür bekommt okay. und weiß, wo sind die Stellen, wo muss man hingucken, ähm, mhm. wo werden die, die Katzenpopulationen gemeldet. Mhm. Das sind jetzt halt auch nicht die, die Innenstädte und, äh, ich sag mal, Hohe Straße, Schildergasse, ähm, sondern da ist man dann ein bisschen in den Vororten, in Industriegebieten, auf Schrottplätzen, mhm. in Hinterhöfen und Gärten. Mhm. Schrebergärten sind besonders beliebt in mhm. Köln. Ähm, da sieht man die schon auch tagsüber, aber mhm. das Problem ist auch, ähm, Woher weiß der Mensch, der die Katze genau. sieht, ist es ein Freigänger oder ist es eine verwilderte äh, mhm. Hauskatze jetzt? Ich glaube, da muss man schon ein Auge für kriegen, dass man sieht einfach ja. auch, es ist eine Wildkatze oder es ist ja, halt Wild, wirklich... Wildkatze nicht, sondern eine verwilderte... Ja. Oder verwilderte ja. Katze, ja. die halt einfach verwildert ist als Hauskatze ja. oder es ist einfach ein Freigänger, ja? Meistens fallen die Tiere eben dann in den Frühjahr-Sommermonaten auf, ähm, wenn die Wurfzeit ist. Mhm. Das heißt, wenn dann eben die, die Kätzchenwürfe auf einmal draußen rumrennen, mhm. dann kommen ja. die Meldungen rein und dann fällt den Leuten auf, scheint halt doch nicht Nachbarsbreitungen zu sein, <lacht> weil ja. mhm. es nicht der fette Kater, sondern war wohl eine Mutterkatze und ähm, die mhm. hat sich jetzt verdupliziert hier. Wie kriegt ihr den Bescheid, dass es da solche Stellen gibt? Fahrt ihr selber rum oder kriegt ihr auch von... Unterschiedlich. Mhm. Ähm, teilweise halt, weil man als Tierschutzverein, der es lange macht, eben auch bekannt ist. Mhm. Weil wir inserieren ja auch die Vermittlungstiere. Ähm, über die Tierärzte äh, gibt es Infomaterial oder wir haben Homepage. Mhm. Also jeder, der einen Tierschutzverein ähm, sucht, der wird halt fündig in mhm. Köln. So kommen auch die Meldungen bei uns an. Oder... Mhm. Ähm, über die Tierheime in Köln, die halt mhm. in der Regel nicht selber Außendienst betreiben, sondern auch sagen, hier geht an die äh, privaten Vereine, mhm. da sind Leute, die kommen mit Fallen raus, die helfen euch vor. Mhm. Mhm. Worunter haben diese Straßenkatzen am meisten zu leiden? Jetzt vom, von Krankheiten her oder Hunger oder ähm, was ist da das Schlimmste? Also ich Beides. Denke, ja. Also sowohl der Hunger als auch die Tatsache, dass die Tierärzte nicht versorgt werden. Aber man muss eben auch in die Zukunft gucken, die vermehren sich unkontrolliert. Mhm. Also ich würde einfach ein bisschen zurückgehen. Es sieht so aus, dass wir immer mehr Meldungen kriegen. Und das liegt daran, dass der Zugang, sich ein Tier anzuschaffen, immer einfacher wird. Mhm. Und die Hemmschwelle auch immer niedriger, weil bei manchen Personen ist die Hemmschwelle sind die Kosten. Mhm. Und es ist durchs Internet in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren ungefähr, ist es so einfach geworden, die, die werden über alle möglichen Social Media und übers Internet angepriesen. Die Katzen zum Teil kostenlos, also mhm. nicht nur für 50 Euro Schutzgebühr, sondern kostenlos. Das sind dann natürlich keine Züchter, sondern das sind irgendwelche Privatpersonen, denen sich versehentlich die Katze vermehrt hat oder, oder die das wirklich machen, um ihre Finanzen aufzubessern. Mhm. Und es gibt immer mehr Leute, die über die Konsequenzen nicht nachdenken. Und alle Kätzchen, wenn sie gesund sind, sind alle putzig und niedlich, Babykatzen. Und da, da geht einem das Herz auf und dann nimmt man die halt mit nach Hause und die denken aber nicht drüber nach, 
ähm, dass sie damit eine Bindung von 15 bis 20 Jahren an so einem Tier haben mhm. und dass damit natürlich auch Kosten verbunden sind. Und bei uns ist es ganz häufig so, wenn wir Meldungen bekommen, jetzt nicht von, von Babywürfen natürlich auch, aber wenn es eine Einzelkatze ist, dann ist es in der Regel, wir sammeln sie dann ein und dann kontrollieren wir, ähm, die kommt dann zum Tierarzt, da wird sie also tierärztlich gecheckt und dann kontrolliert halt der Tierarzt, ähm, hat sie ein Chip oder ein Tattoo, ähm, ist sie kastriert und in der Regel, wie alt ist sie geschätzt und in der mhm. Regel ist es das so, dass das Tiere sind um ein Jahr rum, die also jetzt ähm, ausgewachsen sind und nicht mehr diesen Niedlichkeitsfaktor, wie eine Babykatze haben, wie ein Welpe und wo jetzt Kosten entstehen würden. Eigentlich sollten die schon vorher entstehen, nämlich die Kastration sollte schon vorher mit sechs, sieben Monaten stattfinden mhm. und nicht erst dann und Für. das Chippen, Tätowieren, das Impfen sollte eigentlich schon, aber dann irgendwann kommt denen der Gedanke, oh, und die sind nicht mehr so putzig und dann werden die Katzen ausgesetzt. Und äh, das heißt, 90 Prozent der Katzen, weil wir eben das Thema hatten, wir wissen nicht, ist das ein Freigänger oder ist das eine ausgesetzte Katze. Ähm, 90 Prozent der Katzen, äh, die bei uns dann beim Tierarzt landen, sind nicht gechippt, nicht tätowiert mhm. und nicht kastriert. Mhm. Das heißt, ähm, Katzen laufen in der Regel aus einem guten Zuhause nicht weg. Also ein Freigänger geht auch mal drei Tage auf die Pirsch, manchmal auch eine Woche. Ich habe auch so einen Kandidaten zu Hause, eine Maine Coon, aber die kommen zurück. Mhm. Und das heißt, das sind definitiv ausgesetzte Katzen, die eben nicht gekennzeichnet sind, um sie nicht zurückzuverfolgen mhm. und nicht kastriert. Und wenn wir Glück haben, erwischen wir die noch, was eigentlich selten ist, bei den Mädels vor der ersten Rolligkeit, bei den Mädels, bei den Katern wissen wir nicht, was sie schon angestellt Klar. haben, ne? aber bei den Mädels aber oft auch schon mit dickem Bauch. Ne? Mhm. Und das nimmt mhm. immer mehr zu, also dieses, auch so ein Tier als so, ich kaufe mir heute ein neues Blüschen und morgen habe ich keine Lust mehr drauf und dann entsorge ich es auch nicht verantwortungsbewusst. Denn wenn man verantwortungsbewusst wäre, würde man es auch nicht entsorgen, weil es ist jedem klar, dass nach einem Jahr die Katze größer wird und Kosten verursacht. Das ist diese Wegwerfsituation. Ja, diese Wegwerfmentalität, ja. die ist leider bei den Tieren auch mittlerweile mhm. durchs Internet auch befördert, sehr verbreitet. Ja. Wie ähm, wichtig ist denn jetzt der Tierschutz auf der Straße? Wenn ich das so höre, ist der ja wirklich wesentlich größer und wichtiger wie diese Tierheime oder so, weil diese Tiere ja so von keinem wirklich beachtet werden, oder? Ja, also da haben wir sowieso ein ähm, Problem, denke ich. Ähm, da ähm, wir ja leider in, fast überall in Deutschland zwischen Fundtieren und herrenlosen Tieren ähm, mhm. unterscheiden, ähm, was ähm, Dilemma ist, weil für Fundtiere ähm, die Gemeinden zuständig sind. Herrenlose Tiere werden dann schnell mal ausgeklammert, da fühlt okay. sich keiner für zuständig. Und, die, und wir sind dann halt quasi, sag mal, jetzt die Deppen, die sich darum kümmern und natürlich dann auch auf ähm, unsere Kosten. Ja, und da natürlich. denke ich, muss sich halt auch einfach was ändern, dass man diesen, ähm, diese Begrifflichkeit einfach mal aufrollt, mhm. ähm, die Katzen dort nicht ähm, zweiteilt, sondern dass da auch ähm, Möglichkeiten geschaffen werden, ähm, alle Tiere zu versorgen. Und ähm, nicht nur halt durch ja, die Spendengelder, Vereinsmitgliedsbeiträge, ähm, Basare, Flohmärkte, was wir alles machen, dafür aufkommen müssen. Also das heißt, Fundtiere werden von den Kommunen unterstützt? Genau. genau. Und diese anderen Tiere, die so rumfläuschen und kreuschen und die genau. brauchen nicht. wahnsinnig auch viel Hilfe brauchen, genau. Genau. werden halt von den Kommunen nicht unterstützt. Genau. Wir haben zusätzlich das Problem im Rhein-Sieg-Kreis, also auch ja. Richtung ihrer Gegend, wo sie wohnt, dass es jetzt immer mehr um, ja, Gemeinden gibt, mhm. die um, Katzen komplett aus der Fundtierversorgung ja. ausklammern. Das heißt, ähm, das heißt dann so, ja, wenn die jetzt verletzt ist oder so, klar kümmert man sich aber um alles andere. Also wenn da eine nette Katze ist, die jemand gefunden hat, ist man nicht zuständig, weil sie ist ja gesund. Und ähm, das ist eine ganz große Gefahr. Man hört es auch ähm, jetzt immer weiter im Raum Eifel, da mhm. gibt es gibt's es auch. Also die Katze ähm, hat einen immer schlechteren Stand. Mhm. Und ähm, ja, das ähm, prangere ich an. Ist natürlich für die Kommunen ganz locker und gut, ja, weil ja, sie halt Geld. Ne, sparen, Geld. sparen genau. Geld darüber. Das ist ne? auch die einzige Intention. Ist, genau. Und ähm, damit genau. haben sie sich ausgerufen. Ich denke, dass sie auch dieses Problem gesehen haben, dass wir herrenlose Katzen so viele <lacht> da haben. Und sie sagen einfach, wir brauchen wir uns ja nicht mehr für aufzukommen. 
Ja, ja. Wobei ich auch nicht ähm, weiß, wie intensiv sich dann die entsprechenden Ratsmitglieder mit der Problematik ja. ähm, befassen. Also wir haben das ja in Bonn gesehen bei dieser Kastrationspflicht, ähm, mhm. ähm, dass das Thema nicht sehr präsent ist. Und ich denke dadurch, dass wir ähm, damals sehr stark ähm, ja, Leute hatten, die ähm, dort ja, demonstriert, kann man nicht sagen, aber vor Ort Doch, waren wir waren präsent, wir ja, waren, präsent, war wir waren im, im Bonner Rathaus präsent und ähm, ja, da, die Medien haben darüber berichtet, in den Zeitungen war es und da ist man so ein bisschen aufgeschreckt worden. Mhm. So, oh, das Thema ist ja doch wichtig, das interessiert die Leute mhm. und ähm, das kann ich halt allen auch nur empfehlen. Ähm, zeigt Präsenz, ähm, geht quasi eurer Kommune, eurer Gemeinde auf die Nerven damit, ähm, zeigt, dass es ähm, interessiert, dass es Leute interessiert, denen es halt nicht egal ist, dass die Katzen ähm, auf der Straße verrecken. Mhm. Wie kann man dem Katzenschutz helfen? Auch vielfältig. Also es sind zwei Blöcke. Wir brauchen zum einen Geld und zum zweiten Mithilfe. Mhm. Das heißt, jemand, der, der nur bereit ist, nur in Anführungszeichen Geld zu spenden, gerne, also andersrum, wir, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Mhm. Das heißt, wir kriegen keinerlei ein Geld für unsere Tätigkeit. Wir haben aber immense Kosten. Allein Tierarztkosten sind mhm. immens, weil wir alle Tiere erstmal beim Tierarzt vorstellen. Dann, wie ich eben gesagt habe, sind die praktisch alle, die Erwachsenen, unkastriert, nicht gechippt, nicht tätowiert. Mhm. Viele sind krank, zum Teil sehr krank, zum Teil von Autos angefahren. Da müssen aufwendige OPs bezahlt mhm. werden, die, die in den vierstelligen Bereich von OP-Kosten mhm. gehen. Und das heißt, Geld für, für, dann auch für die, wir haben ja Futterstellen, die wir äh, betreuen in Köln. Geld wäre ganz, ganz toll, sowohl einmalige Spenden, auch kleine Beträge gerne, als auch eine Mitgliedschaft, wo man regelmäßig ein paar Euro mhm. pro Monat äh, uns äh, zukommen lässt. Und der andere Bereich ist gerne, also auch jemand, der sagt, Geld habe ich nicht übrig, aber Zeit habe ich übrig. Mhm. Ja, dass er also... Es gibt vielfältige, vielfältige Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Im Einzelgespräch kann man das noch besser ausloten, was ja. der andere für Möglichkeiten hat. Aber so generell gesagt, ähm, wir brauchen Pflegestellen ganz dringend. Ähm, wir haben, wie gesagt, weil die, die Populationen explodieren uns. Wir haben viel zu wenig Pflegestellen, die bereit sind, äh, ein, zwei Katzen aufzunehmen oder auch mehr. Also wir haben auch Großpflegestellen. Also als Beispiel, ich habe im Moment zehn Pflegekatzen. Eine andere Großpflegestelle hat 18 Pflegekatzen. Wir sind alle zu. Wir sind Oberkante zu und ähm, wir brauchen dringend Pflegestellen, die bereit wären, ein, zwei Kätzchen für eine befristete Dauer aufzunehmen. Ja. Wäre sehr wichtig. Wir brauchen aber auch Leute, die die Futterstellen betreuen, die einmal in der Woche mit einem Marktroller dahin marschieren und äh, die Häuschen sauber machen und die Katzen füttern. Wir brauchen Leute, die Tierarztfahrten übernehmen. Wir machen auch Ebay-Verkäufe. Also wir freuen uns auch über Spenden von Sachen, Sachspenden, also sowohl Sachspenden für die Tiere, also ob das jetzt Streu ist oder Futter oder äh, wenn die eigene Katze verstorben ist und man sagt, ich bin zu alt für eine neue. Ähm, Kratzbäume gut erhaltene als auch Material, was man im Flohmarkt sieht. Ne? Wir verkaufen über Ebay und das ganze Geld fließt zu 100 Prozent in unsere Arbeit ein. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Am einfachsten ist es, wenn man Kontakt zu uns aufnimmt, uns mal anruft und sagt, ich will euch irgendwie helfen, was kann ich tun? Ich hätte die Möglichkeit. Okay. Oder halt auch Fänger, die mit rausgehen, ja. Katzen einfangen. Katzen also das fangen. zum Beispiel bei genau, unserem Verein jetzt genau. sind das halt ja, nicht so viele im ja, Moment ja. und da könnten wir mhm. Unterstützung gebrauchen, genau. dass wir die Leute dann anlernen und mhm. genau. ja, einfach ein bisschen einweisen, wie es geht. Genau. Oder ähm, wir veranstalten Bazare, jetzt genau. ist jetzt demnächst um Mitte November zum Beispiel, mhm. ist jetzt bei uns wieder einer, Helfer, Kuchenbäcker, allein schon sowas. Also es ist ja. super vielfältig. Also, mhm. ja, unsere Arbeit ist ja ganz ähnlich und ja, ja. Mhm. da ist der Bedarf dann entsprechend gleich, also ob jetzt in Köln oder in Bonn oder im Rhein-Sieg-Kreis. Jetzt haben wir so viel über Hilfen gesprochen, dann wollen wir auch einfach mal die Homepage sagen, einfach mal hier von Bonn. Achso, das ist ähm, www.katzenschutz-ev.de. Mhm. Und von Straßenkatzen Köln? Hier sind die straßenkatzen-köln.de. Mhm. Dann kann man sich da auch noch ja. mal einfach ähm, ein bisschen durchlesen, einfach dann auch da anfragen, was ja. für Hilfe Gerne. braucht ja. ihr einfach. Ja. Wie können denn Menschen euch noch helfen, in, ich sage jetzt mal, wenn Sie so einen Rudel Katzen sehen, wenn Sie sagen, okay, da ist irgendwie was komisch, ähm, 
schnellstmöglich melden oder ähm, wie gehen die Leute damit um? Ja, anrufen, melden. Mhm. Ja. Nicht, nicht warten, bis aus diesem mhm. einen Kätzchen dann äh, im Laufe des Jahres zehn geworden sind, mhm. sondern dann wirklich, äh, wenn man sich unsicher ist und nicht weiß, ist es jetzt dem Nachbarn seine neue Katze, dann anrufen und abfragen, äh, was kann ich tun? Mhm. Weil äh, wir kriegen in der Regel schon raus, ob das eben eine Katze ist, die jemandem gehört oder ob es eine Ausgesetzte ist, ob es eine Wilde ist. Ne? Und sei mhm. es, dass man dann den Leuten halt erstmal Tipps gibt und sagt, hier, geh die Straße hoch und runter, häng Zettel aus, frag die Nachbarn, ähm, frag, keine Ahnung, im nächsten Kiosk oder so, irgendjemand wird mit Sicherheit wissen, wenn irgendjemand neu eingezogen ist, eine neue Katze hat oder zwei neue mhm. Katzen hat, ähm, da abzuwarten, bis es dann wirklich erstmal acht oder zehn geworden sind, ist jetzt nicht unbedingt der richtige Weg. Mhm. Zumal, ja. wenn die das dann auch erst so spät ja. melden, wenn dann eben die Katzenkinderwürfe über ein bestimmtes Alter raus sind, ähm, dann können wir die zwar noch einfangen, aber wir können die nicht mehr in der Vermittlung aufnehmen, weil die kriegen wir auch nicht mehr zu haben. Ja. Dann, das heißt dann, ähm, der Tierschutz oder der Katzenschutz hat nicht nur eine Katze zu kastrieren, mhm. der hat dann fünf oder sechs zu kastrieren. Mhm. Das heißt also, die Kastrationskosten duplizieren sich für uns. Das war jetzt meine nächste Frage. Bis zu welchem Alter kriegt man diese Katzen noch zahm? Ja, das, das Und ist, ach, wann geht gar nichts mehr? Das ist das Problem eben mit den Meldungen, im Zusammenhang mit den Meldungen. Deshalb der Appell, wenn einem was komisch vorkommt, lieber einmal Melden. zu viel anrufen, mhm. weil wir haben genug Kontakte, wir können nachfragen, wo die Katzen wo die Katzen, ob sie wirklich wohin gehören. Und ich würde aus unserer Erfahrung sagen, von den Meldungen, die wir kriegen, sind vielleicht 5% entlaufene Katzen oder ja. so. Also mehr Ganz ist das wenig. nicht. Mhm. Der Rest ja. sind Ausgesetzte und die haben es dringend nötig. Und es ist halt so, also ich habe ich hab seit ungefähr fünf Jahren eine Großpflegestelle bei Straßenkatzen Köln und ich bin hauptsächlich für diese Babywürfe mhm. zuständig, weil ich, weil ich Freiberufler bin, zu Hause arbeite und die ja bis zu fünfmal am Tag gefüttert werden müssen, mhm. können viele gar Klar. nicht leisten. Ne? Und ähm, es ist so, dass wir uns freuen, wenn die möglichst früh uns gemeldet werden. Also wenn sie, sagen wir mal, anfangen auch zu laufen, man sie sieht, vier, mhm. fünf Wochen, ähm, dann habe ich und alle anderen Pflegestellen eine gute Chance aus solchen, wir nennen die Spuckis. Das sind äh, kleine Spuckies, Kätzchen, ne? die kann man nicht anfassen. Mhm. Also wenn man sich denen nähert, dann knurren die, fauchen und spucken wirklich. Okay. Also die, die rotzen einen an. Also man kann es nicht anders sagen. Und man kann sie nirgendwo anfassen. Die gebärden mhm. sich, also die kämpfen um ihr Leben. Und, und ja, und äh, die kann man wirklich nicht anfassen. Wir gucken dann, wie die Mutter drauf ist. Wenn die Mutter eine Zug, wenn das also aus der ersten Generation ist, also Mutter wurde ausgesetzt, kannte mhm. Menschenkontakt, dann ist das schon mal für uns eine große Hilfe, weil die dann merken, aha, man, man explodiert nicht, wenn ein jemand anfasst. Mhm. Die Mutter explodiert auch nicht, wenn sie angefasst wird, also kann es nicht so schlimm sein. Mhm. Ähm, und dann versuchen wir die halt innerhalb eines befristeten Zeitraums Zahn zu kriegen. Dann mit 12, 13 Wochen sind die in einem Alter, wo die vermittelt werden können. Früher vermitteln wir nicht, die brauchen ja die Sozialisation durch die Mutter und durch die Menschen und durch die Geschwister. Aber wir haben dann nur dieses Zeitfenster von vier, fünf, sechs Wochen, um aus diesen Spuckis sozialverträgliche Mäuse zu machen, okay. die uns auch jemand abnimmt, wo auch die Menschen bereit sind. Die meisten wollen ein fertiges Produkt haben. Ja. Ja? Das heißt, die, die muss nicht nur lieb, pflegeleicht. putzig sein, Pusch. sondern die muss auch pflegeleicht sein, muss einem sofort aus, auf den Schoß hüppen. Und die haben keine Lust, noch Zeit zu investieren, ähm, um das Kätzchen zahmer zu machen. Mhm. Und das heißt, wir haben nur ein sehr enges Zeitfenster, um die Zahn zu kriegen. Und das gelingt nicht immer. Weil wenn wir die zu spät gemeldet bekommen und zu spät aufnehmen und wenn die arg spuckig sind, ich habe zum Beispiel gerade zwei so Würfe oben, zumal wenn die nicht gesund sind. Viele von denen haben Katzenschnupfen, mhm. ähm, haben, haben äh, Augenentzündungen aus dem Kapfen, Schnutze, Schnupfen raus. Die, müssen, Jahre, die, die, Jahre, die, die Jahre, die sind <lacht> auch sehr beliebt. Die haben dann beliebt. Durchfall, wochenlang mhm. ohne Ende. Das muss ganz äh, aufwendig und teuer behandelt werden. Und ähm, das heißt, man kann die dann gar nicht mit zwölf Wochen vermitteln. Und das ist ähm, schwierig. Ich habe jetzt zwei Würfe mit, einer ist sechs Monate alt und einer ist fünf Monate alt. Die sind aus Interessentensicht schon nicht mehr interessant, weil die mhm. schon recht groß sind und sind auch noch nicht so handzahm, dass, dass man sie also auch Anfängern geben okay. kann. Und dafür brauchen wir eben auch dringend Pflegestellen, die, die Katzen erfahren sind, beziehungsweise sich dann diese Erfahrung aneignen und uns dabei unterstützen, mhm. denn man kriegt die sonst, man kriegt sie sonst nicht vermittelt dann, also gerade die scheueren Tierchen. Mhm. Da braucht man wirklich so Bekloppte wie uns, die also bereit sind, da wirklich noch 
Zeit und Geduld zu investieren, mhm. um die Zahn zu kriegen. Das mhm. zahlt sich in jedem Fall aus. So ist es mhm. nicht, aber die Leute wollen es nicht. Aber die ganzen älteren Katzen müsst ihr auf der Straße lassen, wenn ihr sie kastriert und sterilisiert habt, weil man sie einfach nicht mehr zahm kriegt? Richtig, ja. Das geht nicht anders. Also man kann eine wildgeborene die Katze, ja. die monatelang wirklich ohne Männchenkontakt draußen gelebt mhm. hat, die kriegt man nicht mehr gezähmt. Also okay. in, in der Regel nicht. Es gibt immer Einzelfälle. Mhm. Es gibt immer die ein oder andere Katze, die sich irgendwann ähm, beim täglichen Fütterer anzähmt, dem dann okay. mal um die Beine geht oder nach Jahr und Tag, mhm. äh, nach Jahr und Tag um die Ecke kommt und sich auch mal einen Kopf anfassen lässt. Mhm. Aber man kriegt die nicht so zahm, dass man die guten Gewissens dann auch irgendwo in der Stadt, in Wohnungshaltung jemandem vermitteln kann. Mhm. Das heißt, ähm, der Zug bei den Katzenkindern fährt wirklich mit der 10. 12. Woche ab. Mhm. Da wird es richtig haarig. Da steckt man wahnsinnig viel Zeit und Arbeit mhm. rein. Ähm, natürlich kriegt man auch nach 20 Wochen alte Kätzchen zahm, aber... Das kriegt dann nicht mehr jemand, bei dem äh, im Laufe des Jahres 50 bis 60 Pflegekatzen durchgehen. Nee, nee, klar. Das kriegt dann ähm, eine Einzelperson, die einmal im Jahr 22 Wochen alte bekommt und mhm. dafür ein Jahr Zeit hat. Die kriegt mhm. die hin. Das kriegen wir kaum noch geleistet, weil bei uns einfach ähm, der Durchfluss viel zu groß ist, weil viel zu viele Katzen im Jahr reinkommen. Okay. Deshalb ist gemein, aber je jünger, desto mhm. besser. Ja. Ja. Und die richtig Verwilderten, also bei uns, bei euch ist es ja genauso, genau so. ähm, dass ähm, wir dann ähm, natürlich möchten, dass sie weiterhin vor Ort in dem Revier möglichst ähm, weiterhin mhm. versorgt werden, also dass sie regelmäßig gefüttert werden, sei es, dass ähm, Anwohner sich bereit erklären ja. oder sei es, dass der Verein mhm. die ähm, Futterstelle betreut, also ihr macht das glaube ich auch im Wechsel dann mhm. mit mehreren, je nachdem, genau. dass ähm, ein Unterschlupf ähm, vorhanden ist, dass die Und Katzen schlafen, irgendwo, so. genau, irgendwo schlafen können, also entweder ein Häuschen, oder ähm, irgendwie ein Schuppen oder irgendwas, mhm. wo man das einrichten kann, ähm, wo es halt möglich ist, dann mhm. die umzusiedeln oder Plätze zu finden, wo den, die Verwilderten, wo es gar nicht geht, ich der weiß nicht, Bauernhof. Der, der, genau, der berühmte Gerne Bauernhof, der, ähm, so immer, genau, der immer irgendwie zitiert wird, den ja. gibt es halt einfach seltenst. Mhm. Und, Klar, ähm, weil die genug selber an Tiere ja, in der haben. Regel, genau. Und ja. wie gesagt, ja, 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 und ja, ja, genau. Klar. Wir also wir waren genau. gestern ja auch hier auf dem mhm. Gnadenhof in Wegberg und die sagten auch auf dem Land, auf dem Plattenland, ja. wo ich gar nicht damit gerechnet mhm. habe, ja, wo ich gesagt habe, also hier kann, ja, kann es ja keine herrenlosen oder, Katzen klar, geben, oder. die sagen, wir haben eine Schwemme ja. von herrenlosen Katzen, wir haben gegenüber einen Bauer, der lässt keine einzige Katze genau. kastrieren, genau. weil er einfach sagt, das ist normal so <lacht> und die können sich einfach verdoppeln, verdreifachen, ja. vervierfachen, ja. ist mir egal. Ja? Ja. Ja. Und ähm, das finde ich dann auch schon wirklich sehr, sehr traurig. Ja. Jetzt gehen wir einfach mal dahin und sagen, äh, ihr habt hier so schön äh, gesagt, Freigang oder Wohnungskatze, was ist besser? Das kommt auf die Katze an. Ja. Mhm. Okay. Und die gewünschte Wohngegend genau. sehen natürlich okay. auch. Also, ähm, also ich glaube, da gibt es ganz viele Vereine, die ganz unterschiedlich auch vermitteln. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr macht es noch ein bisschen anders als wir. Also wir haben sowohl Freigänger als auch Wohnungskatzen. Mhm. Ja, auch. Ähm, also auch, auch bei den Babykätzchen vermitteln auch, wir auch, auch. In, auch in Freigang, ja, aber da ja. muss die Wohnlage stimmen. Also ja, da ist nicht nur ja, Hauptstraße ja. hinten, ja die Katzen gehen immer nur schön in den Garten, ja, ja, das klar. funktioniert nicht. Also es muss von der Wohngegend um, entsprechend um, mhm. vom Verkehr halt geeignet sein, Verkehrsamt sein, mhm. dann auch gerne mit Freigang. Ähm, Wohnungskatzen, gerade die kleinen, nicht in Einzelhaltung, ja. also Katzenbabys ähm, immer zu zweit oder mhm. zu einer schon vorhandenen Katze dazu. Warum? Ähm, weil Katzen sehr soziale Tiere sind mhm. und ähm, man sich dann gegebenenfalls, also ja, man sperrt sie in die Wohnung, ähm, mhm. hat den Menschen als Ansprechpartner und ähm, ja, züchtet sich sozusagen dann ein völlig unsatzliches ähm, ja, autistisches mhm. Kätzchen quasi zurecht mhm. was, und entsprechend auch oft mit ähm, Verhaltensauffälligkeiten ähm, reagiert. Mhm. Ähm, also ich kenne das aus meiner Zeit noch im Tierheim, dass auch viele, die dann als Wohnungskatzen abgegeben wurden, so nach ich weiß nicht, zwei Jahren oder so ungefähr, dass das die dann auch sind, die irgendwie den Leuten an die Beine gehen, die irgendwie die Möbel zerkratzen aus Langeweile und die halt, ich sag mal, diese Unarten entwickelt haben mhm. und mit zwei nicht Kätzchen ausgelastet. nicht ausgelastet ja. sind. Ja. Genau, die Menschen sind arbeiten, ne? mhm. genau, keine klassische Familie mit den Frauen, mit zwei Kindern, die zu Hause sind den ganzen Tag, gibt es nur noch ja. selten. Ja. 
Ja, und es ist halt was anderes, eine andere Kommunikation. Menschen kommunizieren anders als Katzen. Ja. Sie haben keinen Partner zum Raufen, zum Spielen, zum Schmusen, zum sich gegenseitig putzen. Mhm. Und deswegen, wenn Wohnungshaltung, möchte ich halt alle bitten, möglichst dann ähm, ja, ein Pärchen zu nehmen. Mhm. Oder, was man in Ausnahmefällen halt hat, wenn man schon mal so ein absolutes ich hasse alle anderen artgenossen ähm, tier hat, dass man dann, ähm, ja, dann explizit nach so einem fragt, mhm. was wir halt nicht unterbringen können, beziehungsweise auch wir Vereine in den Pflegestellen, wo dann meistens ja schon ja. andere Katzen sitzen, ja. ähm, Schwierigkeit haben, äh, Schwierigkeiten haben, Platz zu finden. Ähm, oh, ja. Ja. Oh, also explizit die dann, mhm. die eine einzelne Katze haben und explizit danach diesen ähm, Katzen dann ja immer diese Unfragen. Wollte ich nicht gerade sagen, man hört es ja immer wieder, dass man ja, sagt, ja, ja nicht äh, mit einer anderen Katze oder ja nicht mit einem anderes Tier, ja, die das will sind, nur Einzelgänger das sind sein. Das in der Regel Katzen, die ähm, dann auch wirklich als Babykatze irgendwo um die so jahrelang okay. aufgewachsen ja. sind. Die hatten nie Kontakt zu Artgenossen. Ja. Und irgendwann sind die in dem Alter, wo die sie sagen, nee, will ich auch nicht mehr, brauche mhm. ich nicht mehr, kenne ich nicht, ich hasse mhm. andere Katzen. Mhm. Die kommen dann eben erwachsen im Tierschutz an. Und da hat der Tierschutz das Problem, die Pflegestellen sind in den seltensten Fällen auf Einzelkatzenhaltung ausgelegt. Klar. Ja, das klar, heißt, die dann. Katze fühlt sich bei uns im Tierschutz nicht wohl, mhm. weil da sind Artgenossen, die findet die doof. Wir brauchen also Stellen dann auch wieder, wo jemand sagt, ich möchte auch nur eine einzelne Katze haben. Mhm. So Menschen gibt es ja auch zuhauf. Blöderweise wollen die dann aber ein Katzenkind als Einzelkatze. Mhm. Die sind nicht bereit zu sagen, okay, ich mhm. nehme eine Katze, die anderthalb, zwei oder drei Jahre alt ist. Weil die ist denen dann auch schon wieder zu alt. Da kommt dann, ja, aber ich würde sie ja noch gerne selber erziehen. Mhm. Ja. Ich denke, es ist auch ein ähm, Irrglaube. Ähm, viele haben auch, glaube ich, Angst oder sagen, nee, ich möchte erstmal mit einer Katze anfangen, ja. gerade als Anfänger, ich traue mir das nicht zu und lieber erstmal ein Kätzchen. Mhm. Und ich glaube, das ist aber genau der Fehler, weil ähm, zwei sich viel besser miteinander ja. beschäftigen mhm. können. Einfacher sind von genau. der Haltung her, ja, von der Haltung her ja, viel sicher. einfacher und ähm, man ähm, hat ehrlich gesagt weniger Probleme, weil die mhm. auch miteinander spielen. Ähm, das heißt, sie gehen auch weniger kommen weniger auf dumme Ideen, ja. klar auch, aber wenn halt, wenn dann gemeinsam, wenn dann gemeinsam ja, klar. <lacht> aber halt ähm, nicht so, dass sie aus Langeweile man mhm. als Artgenossen dann anfangen, irgendwie die Wohnung umzudecken. Ja. Aber man kann ja nicht einfach sagen, so jetzt passen zwei Tiere einfach so zusammen, kann man ja nicht so stellen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch aus dem Tierschutz Katzen und ich hatte ein Geschwisterpärchen genommen, Bruder und, also Junge und Mädchen und der Junge, den habe ich heute noch, mit 15 Jahren, das Mädchen hat sich definitiv nicht wohl gefühlt. Das musste ich nach drei Wochen zurückgeben, weil es hat wirklich nur unter dem Bett gelebt. Es kam nicht raus. Es ja. hat sich immer wieder verkrochen. Ich habe es zurückgegeben, weil ich merkte einfach, es fühlte sich nicht wohl. Ich habe dann eine andere Katze dabei geholt, eine wildfremde, auch ein Weibchen. Und die haben sich sofort verstanden. Lag das dann an dem Kater, dass sie Angst vor dem Bruder hatte oder einfach nur, weil sie schüchtern war vor der das neuen Umgebung? Also ich, ich weiß ja, echt definitiv Zeit nicht, was. Also sie wollte einfach auch nicht rauskommen. Ja? Das dauert manchmal. Ja, drei Wochen ist ja auch nicht so nee. lange nee. jetzt. Aber sie fraß auch nicht. Okay. Also sie fraß nicht. Ich habe hab sie unterm Bett gefüttert. Ja. Also es war definitiv, also sie merkte wirklich, das passt nicht. Okay. Warum also, auch immer, es passte ja. einfach nicht. Ja? Ich habe sie dann zurückgegeben. Sie ist danach in Einzelfamilie gekommen die noch keinen Katze und da ist sie aufgelebt. Da, ich meine, ne? da weiß man jetzt natürlich nicht, was auch, liegt. Es ne? waren auch Fundtiere, ja. die auch aus dem Bauernhof kamen, ja. die da auch gefunden worden sind. Ja? Wie alt waren die denn? Die waren noch nicht so alt, die waren acht, neun Wochen. Ja, so ja? Also da haben wir schon das Problem, Auch aus dem, auch dem Tierheim rausgeholt, ja, ja viel aber zu, zu mit acht, neun Wochen. Ja, viel zu früh. Ne? Und sind dann auch abgegeben worden. Sind nicht sozialisiert geworden. Ja, also es war wirklich so, dass da mhm. war ein großes Problem. Ich habe das dann wirklich zurückgegeben, habe mir ein anderes mhm. Weibchen geholt, weil ich auch das kenne mit dem Doppelten. Und die verstehen sich heute noch. Die habe ich heute noch nach 15 Jahren noch. Ja. Mhm. Das ging auch sofort. Ja. Also eigentlich gibt man ja auch vom Tierschutz her keine Katzenkinder mit 8, 9 ja, Wochen schon ab. War aber Wenn jemand mit 8, 9 Wochen sich ein Katzenpärchen in die Wohnung holt und eine davon lebt drei Wochen unterm Bett, dann ähm, macht er in der Regel selber was falsch. Hat entweder die ganze Wohnung direkt zur Verfügung gestellt, hat nicht die nötige mhm. Kenntnis, wie man mit, ich sag mal, wahrscheinlich waren es auch noch so kleine Spuckis, wie man ja. mit denen umgeht, wie man die bespaßt, wie man die aus der Reserve Also macht. ich muss sagen, ich habe immer Katzen gehabt. Ja. Drei Wochen ist, Und, eigentlich, ähm, ist, ist eigentlich keine Zeit. Ich habe sie damals, ich habe wirklich gemerkt, dass es nicht ging. Ja. 
und ich habe sie zurückgebracht und habe mir eine andere geholt. Ich habe immer Katzen gehabt, ja, von klein auf. Ich bin mit Katzen groß geworden, immer aus dem Tierschutz, mhm. ja. Ähm, auch immer wieder Notfälle rausgeholt, aber es ging da ja. definitiv nicht, ja. Ich hätte also keine Woche mehr warten können, dann wäre mir das Kätzchen wirklich verhungert. Es fraß definitiv nicht. Es hatte nur ein Zimmer, habe ich, hab ich ihm nachher auch zum ich Schutz gegeben, ja. Also ich würde es umdrehen, ich würde einfach nochmal auf die Frage zurückkommen, sagen, Katzen, Babys sowieso äh, zu zweit, also es ist auch optimaler zwei Babys als eine Katze, mhm. dann sollte man zum Beispiel keine nehmen, die schon 14 Jahre alt ist plus ein Baby, das, ist das klar. passt mhm. auch nicht mehr, das heißt, wenn man sich für zwei Babys entscheidet, dann Wurfgeschwister, mhm. also das, das ist eigentlich ähm, die größte Garantie, dass es gut geht, man hat nicht 100% mhm. eine Sicherheit, so die hatte hat man, man es mir auch bei gesagt, im ja. Leben, aber ja. es ist einfach... Ähm, wenn man die Option hat, immer Wurfgeschwister nehmen, mhm. weil die sind zusammen sozialisiert worden, die kennen sich. Das heißt, dieser Neuigkeitsfaktor für die Katzen ist nicht so groß. Die müssen sich mhm. an eine neue Umgebung und an neue Menschen gewöhnen, mhm. aber nicht noch an einen neuen Kumpel. Mhm. Dass das im Einzelfall nicht klappt, kann passieren. Ne? Ja. Also die Idee war durchaus... Die ne? Idee an ja, sich war ja, genau super. richtig. Ne? Das ja. war also, genau richtig. Das ist gar kein Thema, aber da hat es dann nicht geklappt. Darum sage ich eben, passiert. es ist immer so, man muss gucken, kann welche passieren. Katzen da auch so, so ein bisschen zusammenpassen. Ja. Aber das ne? gibt es durchaus. Also ich ne? fand das in meinem Übel auch, dass manche sich super mhm. verstehen. Und ähm, der eine ja, Kater kann den anderen überhaupt nicht leiden ja, ja. oder ne, also richtige ja, Liebschaften teilweise. Mhm. Also ich hatte habe jetzt noch einen Kater zu Hause, der trauert nach zwei Jahren seinem verstorbenen Freund immer ja, noch mhm. nach. Ja. Und also das gibt es sowohl als auch. Ja. Also das ist wirklich auch eine Sympathiefrage. Ja, ja das denke ich auch. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, okay, ich habe jetzt kein, äh, ich kann keine Freigängerkatze haben, weil ich halt auf einer offenen Straße mhm. wohne. Aber ich habe einen schönen Balkon, kann ich den vernetzen und kann mir dann eine Katze zulegen, die vielleicht nicht laufen kann, aber trotzdem raus kann auf dem Balkon. Geht das? Ja klar, auf jeden Fall. Mhm. Also Frischluft ähm, will ja jede Katze, denke ich, haben. Mhm. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die Balkone zu vernetzen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Also mhm. wir hatten jetzt ähm, vor ein paar Wochen zum Beispiel ein kleines Kätzchen ähm, aus dem achten Stock, das aus dem achten Stock gefallen ist. Ähm, das hat es überlebt. Das war echt ein Wunder. Das ist, ja. Also ich glaube, am Bein war irgendwie was oder so. Ähm, aber ähm, es gibt so tolle Möglichkeiten, die Balkone zu vernetzen. Also auch mhm. für alle Arten von offene Balkone, Lodgen mit ähm, quasi zweiten Balkon oben drüber oder nicht. Mhm. Also ähm, da gibt es eigentlich immer eine Lösung. Mhm. Also und das sollte man auch machen, man. weil ähm, damit die Katze A nicht entläuft, falls Klar. es vielleicht nicht ganz so hoch ist und sie Glück gehabt hat, wenn sie runterfällt. Das kann so schnell passieren. Auch das sind ja auch gute Kletterer. Ja, das sind auch gute Kletterer. Und wenn da mal ein Schmetterling, Vogel ist oder so, ja. die noch so brave Katze, wo es immer heißt, ja. die geht seit ja. zehn Jahren raus, ist noch nie was passiert. Genau. Um, einen Tag später kann ein Vogel vorbeikommen genau. und dann liegt sie unten. Mhm. Wenn jetzt einer Mitleid hat und sieht, ach, da ist eine, eine Katze, die füttere ich mal. Soll ich das tun oder soll ich es besser nicht tun? Und lieber zu euch anrufen und sagen, hey, ich habe hier... Äh, was seltsam, ich habe hier eine Katze, die läuft hier schon seit einigen Tagen rum. Ähm, oder soll ich sie füttern? Kommt erstmal auf den ersten optischen Eindruck mhm. an. Also wenn jemand äh, halb verhungert, äh, sich noch mühsam die Ecke rumschleppt, dann sollte man natürlich sofort füttern. Mhm. Wenn die Katze äh, dick fett, gut glänzend äh, so mal vorbeiguckt, dann würde ich eventuell empfehlen, mich erstmal zu erkundigen, ob es nicht wirklich mhm. äh, die neue Katze vom Nachbarn ist. Mhm. Weil die füttere ich dem ja ansonsten weg mit. Weil bei anders schmeckt es halt Katzen auch immer besser ja. zu Hause. Genau. Die fassen sich dann quer durch die Nachbarschaft und fünf Leute denken, fremde Katze im Revier. Ja. Man hört keinem Fund ja. Katze ab mit der ins Tierheim. Also da dann wirklich erstmal gucken, rumfragen, es sei denn, das Tier ist sichtlich unterernährt, mhm. dehydriert, genau. rotzig, verklebte Augen, krank. Dann mhm. klar, füttern, Bescheid sagen, einfangen, aber auch Bescheid, Bescheid sagen. sagen. Mhm. Genau. Also das heißt, ich sollte schon darauf achten, wie die Katze aussieht, ja, ja. und dann ob sie da also auch Krankheiten oder, zeigt oder irgendwas. Oder wenn man beim Kater vielleicht mal so unterm Schwänzchen irgendwie <lacht> sehen, genau. ja, sehen kann, ja, das dass, einfacher äh, als bei den Mädels. Schon, genau, ja. die, genau, ob In er schon Tat. kastriert ist oder nicht, wenn man da was entdeckt mhm. oder so mit so dicken Katerbacken oder so. Ähm, also ich denke, auch füttern ist dann gut, ähm, weil man dann eine Anlaufstelle hat, aber dann auch auf jeden Fall Bescheid sagen, dass wir ihn dann einsammeln können, mhm. dass wir ähm, unterstützen können, um ihn dann zu kastrieren. Okay. 
Also eigentlich in jedem Fall, wenn man die Nachbarschaft abgegangen ist und anrufen. man hört, das ist keine Katze aus der Nachbarschaft, dann anrufen, füttern auf jeden Fall, damit sagen. man einfach sagt, okay, er ist hier, ja, vielleicht auch noch einfangen, in, in ein Zimmer oder irgendwas setzen, wenn es geht und dann anrufen. Ja, genau. Die Laufstelle sind natürlich auch, ähm, je nachdem oder grundsätzlich erstmal die normalen örtlichen Tierheime. Mhm. Die sind mhm. ja, also in Köln ist es so, die sind zuständig für diese Fundkatzen mhm. und auch für die Aufnahme. Das heißt, jeder Bürger in Köln, der also in der Lage ist, die Katze anzufassen mhm. und zu transportieren, kann die natürlich auch im Tierheim abgeben, wenn mhm. sie denn zahm und anfassbar ist. Ja. Ja. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, sich bei den privaten Vereinen wie uns zu melden. Mhm. Und wenn das Tier nicht, nicht wenn man es nicht greifen kann, mhm. wenn man es nicht anfassen kann, dann bleiben ja wirklich in der Regel nur eben die privaten Vereine, die dann auch sagen, wir kommen mit den Fallen und wir fangen die Katze ein, um zu gucken, was mhm. ist mit dem Tier. Aber du sagtest ganz am Anfang eben, was, was ich auch noch nicht so wirklich verstanden habe, du sagtest, das Tierheim ruft euch dann an und sagt, mhm. geht mal gucken. Mhm. Sie kommen, fahren nicht selber raus. Nee. Warum? Haben die, die brauchen die das raus, nicht oder dürfen nee. die das nicht? Oder? Ähm, doch. Mhm. Es gibt Tierheime, die also tatsächlich auch äh, Fallen verleihen mhm. an Leute, die sich das selber zutrauen. Das wird also auch zum Beispiel in Köln gemacht vom Tierheim Delbruck. Mhm. Wenn dann aber Leute anrufen, die eben meinetwegen Mutter mit Babys haben oder eine größere Katzenpopulation, ähm, dann sagen die, ruft bei Straßenkatzen an oder rufen uns an oder schicken die E-Mail und sagen, hier ist jemand, der sucht Hilfe. Ähm, für, für jemanden, der noch nie mit Falle und Überläufen gearbeitet mhm. hat, ist das bei einer einzelnen Katze ja oftmals kein mhm. Problem. Aber in dem Moment, wo man in den Bereich 2, 3, 4, 5 oder noch mehr kommt, ähm, da sind die Leute dann schon teilweise überfordert, überfordert klar. die nicht mehr geregelt. Mhm. Mhm. Denn da braucht man ein bisschen mehr Equipment, das ist einfach ja. nur die Katzenfall. Aber arbeitet ihr schon mit dem Tierheim dann zusammen, dass ja. die auch euch die Katzen teilweise abnehmen, wo, ja. wo ihr sagt, wir können die nicht aufnehmen? Ja. Also okay. wir, wir arbeiten ähm, sehr gut und sehr lange äh, und viel mit dem Tierheim Delbruck zusammen, mhm. also BMT, ähm, wo die eben sagen den Leuten, ihr könnt bei Straßenkatzen Köln anrufen, okay. die kommen raus, die fangen mhm. und wir sagen natürlich auch, wenn wir komplett zu sind, müssen wir ja auch irgendwo hin mit den Tieren, Logisch. also wir wollen sie nicht draußen lassen, mhm. wir selber haben keinen Platz, da steht uns ja wie jedem anderen Bürger in Köln auch eben der Weg ins Tierheim mhm. frei. Dann ruft man halt an und fragt, wie sieht es bei euch platztechnisch aus, mhm. weil wir haben jetzt noch zahme Fundkatzen mhm. oder wir haben noch Babywürfe und kriegen die auch nicht mehr unter. Mhm. Was das passiert, halt wenn jetzt Weg. alles voll ist? Ich kenne das jetzt hier aus dem Tierheim Aachen, dass sie sagen, wenn wir voll sind, müssen wir auch mal Tiere ablehnen. Die können wir dann einfach nicht aufnehmen. Wie macht ihr das? Ja, kranke Tiere kann man nicht ablehnen. Mhm. Geht nicht. Also wir packen die grundsätzlich ein. Und ähm, da haben wir zum Glück so gute Vereinstierärzte, die also tatsächlich sich auch die Quarantänen vollladen mit unseren mhm. Straßenkatzen. Okay. Also ähm, wir hatten jetzt vor zwei Wochen alleine acht Katzen nur bei unseren Vereinstierärzten eingeführt. Zwischengeparkt. Zwischengeparkt. Weil wir genau. keine Pflegestellen frei ja. Alle Pflegestellen zu, zahme Katzen, wilde Katzen, Katzenkinder, keiner wusste mehr wohin. Mhm. Und ähm, die waren halt so nett und dann parken die halt auch in mhm. München. Ja. Also die sind dann eben auch äh, tierschutztechnisch gut mit uns auf einer Wellenlänge. Ich meine, das äh, ist ja auch irgendwo gut. Katzenkinder ja. können auch nicht draußen warten, weil mhm. die werden uns draußen zu alt. Ja. Mhm. Die müssen Klar. rein, egal ob Platz oder nicht. Dann auch eben erstmal einfangen und gucken. 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 Aber wie wählt ihr selber oder wie kommt ihr selber mit diesem Elend klar, was ihr jeden Tag wieder auf den Straßen seht? Wie kommt man damit klar? Also ich persönlich, indem man den Fokus nicht auf das Elend richtet, sondern auf das, was man bewirken kann. Mhm. Weil ich glaube, sonst kann man, also wenn man den Schwerpunkt nicht hat, dann kann man das nervlich nicht durchhalten. Das heißt, ich konzentriere mich auf das, also ich habe, sagen wir mal, über den Daumen, ich vermittle ungefähr über das Jahr vielleicht 30 Katzen. Mhm. Das heißt, ich habe 30 Katzen aus meiner Sicht vom Tod gerettet. Mhm. Und mhm. die anderen Pflegestellen auch. Wir haben 100 bis 150 Katzen im Jahr, kommt das ungefähr hin, ja, die, wir, die wir vermitteln. Mhm. Die haben wir alle vom Tod gerettet. Mhm. Und ähm, 
so, so, kann man, so kann man diese Tätigkeit machen und so kann man auch Spaß dran haben. Mhm. Ohne, natürlich sehe ich, sehe ich auch das Elend, dass man nicht jedem Tier helfen kann, aber man muss für sich persönlich einen Weg finden, um Klar. damit umzugehen. Ne? Und okay. Der Weg für mich kann nicht sein, dass ich dann sage, oh Gott, oh Gott, es ist nur so wenig, was ich tun kann, dann tue ich mhm. gar nichts, sondern ich sage mir auch, das Wenige hat einen Sinn. Mhm. Naja, also ja, das, ja. das meinte ich ja eben, dieses Elend zu sehen, die Tieren, die man nicht mehr helfen ja, kann, ja, natürlich. oder wo man einfach sagt, ich kann nicht, ne? wir können, uns sind alle Hände gebunden, natürlich. erstmal vom Finanziellen her, ja, ja. Äh, erstmal von unserer Zeit her, ja, ja. und einfach auch, ja. der Tag hat nur 24 ja. Stunden. Ja. Wir sind alle berufstätig, wir haben alle noch ein Leben außerhalb des Tierschutzes, mhm. aber wie gesagt, den Fokus auf das richten, was man bewirken kann. Und ich finde für so einen kleinen Verein, wir machen das jetzt seit ungefähr 15 Jahren. Ne? Wie viele Mitglieder ähm, habt ihr? Mitglieder mhm. knapp 200. Mhm. Ja. Okay. Also dafür, dass wir ein recht kleiner Verein sind, bewirken wir sehr viel. Nur jedes Mitglied ist ja nicht aktiv. Nee. Also man muss auch unterscheiden ja. zwischen genau. Mitgliedern, die eben ihren Beitrag zahlen, die, genau. die, die Spenden leisten. Mhm. Die, die auch die, wichtig sind. Ne? Die wichtig sind, weil äh, ohne Geld geht halt nun mal tatsächlich gar ja. nichts. Und ja. Leuten, die Mitglied sind oder auch nicht Mitglied sind, aber eben aktiv ja. vor Ort mhm. arbeiten. Ja. Das wäre jetzt meine ja. nächste Frage, wie, wie viele Aktive? Genau. Wenn man jetzt die ganzen Futterstellenbetreuer noch mitzählt, dann kommen wir schon auf 30, 40 Leute, mhm. die richtig aktiv im Tierschutz mhm. bei uns sind. Weil ähm, auch diejenigen, die halt die Außenfutterstellen betreuen, mhm. die jeden Tag in der Woche da die Katzen füttern, die sind ja mal richtig aktiv, denn ähm, da muss man auch ganz schön irre für sein, um das <lacht> zu machen. Weil man rennt ja bei Wind und Wetter jeden Tag im Jahr und Klar. ist mit den Dosen unterwegs und füttert die Tiere. Das heißt, die sind auch hochaktiv natürlich. Mhm. Genauso wie diejenigen, die Katzen fangen, die Pflegestellen. Keine Frage, mhm. weil ähm, jeder, der zwei Katzen hat, weiß, welche Arbeit das ist. Und wenn man das dann auf 10 oder 15 Katzen Klar. hochrechnet, dann kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Mhm. Ähm, also aktiv ist auch derjenige, der Trödelmarkt macht, ja. ähm, ja. für uns Ebay-Sachen ja. verkauft. Das sind alles Aktivitäten. Mhm. Klar, ja. weil überall kommt ja dann auch das Geld durch rein. Ja, ja, ja. Genau. Mhm. Wie sieht das mit euch hier in Bonn, rhein Sieg aus? Wie viele Leute habt ihr in eurem Verein? Oh, ich meine, ich hätte irgendwas zwischen 300 und 400 Mitgliedern. Mhm. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, dann auch ähm, mehrere ähm, Pflegestellen. Mhm. Ähm, also da, also ja, Babypflegestellen zum Beispiel. Dann, ähm, ich zum Beispiel habe eher so die ähm, Katzen zum Peppeln, so die Geriatrie-Fraktion mhm. oder mal ein Diabetiker oder... Mhm. Ja, besonders am Herzen, genau die Pfifferlinge, also die ähm, FEV-positiven ah, okay. Katzen, also dieses, mhm. ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, explizit in Anführungsstrichen Katzen, Aids, mhm. Tiere, ähm, die ähm, bei guter Pflege und bei einem guten Tierarzt auch steinalt werden können. Mhm. Ähm, das sind so meine, ähm, meine Lieblinge. Und, ähm, ja, was haben wir denn noch? Ähm, Fänger, da brauchen wir dringend Leute, also das sind, glaube ich, im Moment gar nicht so viele, fünf vielleicht. Mhm. Und ähm, haben ganz tolle ähm, Flohmarkt- und Antikmarkt- und Bazaar-Crew, die ich ganz lieb ja, ähm, jetzt einfach mal benennen möchte, mhm. weil die wirklich ähm, super arbeiten und sich sehr viel Mühe machen mhm. und ähm, auch ein bisschen Finanzen reinzubekommen. Und ähm, ja, also das wird halt alles gemacht. Bazaar mhm. steht jetzt an, da wird viel gemacht. Um, Vereinshälftchen muss gemacht werden. Um, ja, die Futterstellen betreut, Futter ähm, gebracht werden zu den ähm, Futterstellen, Tier mhm. zum Tierarzt gefahren werden und ja, die diversesten Aufgaben. Wenn wir jetzt so einfach nochmal so ein großes Endresultat machen, wie kann die Bevölkerung euch wirklich mhm. unterstützen in der Hilfe, das so ein bisschen einzudämmen, dieses ganze Leid der Tiere? Kastrieren, kastrieren, kastrieren. Also vor, okay. am besten vor Einsätzen der Geschlechtsreife. Ab wann wird so ein Weibchen geschlechtsreif? Teilweise schon mit vier Monaten, ja. hatten wir auch schon. Okay. Also wir haben im halben Jahr schon den ersten Wurf bekommen. Also sind sie selber noch ganz kleine ja, Katzen ja. und Schrecklich. kriegen dann genau. die ihre Wissen Babys. Nicht, was passiert, ja. Wissen mhm. nichts mit der Aufzucht anzufangen. Mhm. Schlimm. Das ja, kann ich mir genau. gut vorstellen, wenn die so mit vier Monaten schon mhm. geschlechtsreif werden mhm. und dann schon ein Junge kriegen, dann meistens mhm. auch noch bestimmt noch viele. Mhm. Ja? Und dann einfach äh, mhm. damit 
total überfordert ja, sind. Ja, oft ja. ist das so, gerade die ganz Jungen, genau. Mhm. Also das ist wirklich das Allerwichtigste. Also die Katzen nicht ähm, unkastriert vor die Tür lassen, ähm, mhm. die ähm, kennzeichnen, registrieren. Ähm, ich denke auch, dass das so hinkommt mit den 90 Prozent, ja. die nicht gekennzeichnet ja. sind, die ja. auch wahrscheinlich nicht kastriert sind. Ja. Also so ist meine Erfahrung ja, auch immer gewesen. Genau. Immer konform, genau. Und ähm, was uns auch einfach ähm, ja, helfen würde, die Tiere zurückzugeben. Also auch junge Katzen, die werden nicht nur ausgesetzt, sondern die entlaufen genau. natürlich genau. auch ihren Trieben folgend, wenn sie dann geschlechtsreif werden genau, und registriert sind <lacht> und ähm, die dann vermisst werden. Ähm, wenn die natürlich gekennzeichnet werden, hätten wir dann die Möglichkeit, über Chip oder Tattoo den Besitzer natürlich auch ähm, mhm. zurück ähm, ja, ausfindig machen zu ja. können. Okay. Und also das ist halt auch ganz wichtig und natürlich auch entsprechend ähm, ja, die Nachbarschaft ähm, ansprechen, falls da welche sind, die vielleicht nicht so kastrationswillig sind. Mhm. Dass man einfach sagt, hey, das ist schon wichtig. Mhm. So ein junger Mann, mit wie vielen Jahren oder mit wie vielen Monaten wird der geschlechtsreif? Mhm. Auch, auch, auch vier, fünf Geschichte. Monate. Ja. Okay. Mhm. Was ist denn eigentlich schlimmer, die Kater oder diese Weibchen? So Wie für euch. Schlimmer. Ja, ich sag jetzt einfach mal so, was ist mehr auf der Straße? Kann man das so sagen? Nee, das ja. hält sich die Waage. Das, das hält sich die Waage, okay. Also die, klar, die Mädels bringen natürlich die Babys jetzt, sag mal, sie tragen sie aus, mhm. ähm, aber ähm, fast überall sind auch irgendwelche Kater. Also man kann nicht sagen, ja, hier sind ja keine mhm. Katzen, ähm, da kann nichts passieren. Also ein Kater mhm. findet sich überall, der dann gerade diese Katze auch ähm, mhm. schwängert sozusagen. Ja. Und ähm, die unkastrierten Kater prügeln sich natürlich auch eher. Ähm, ja, klar. Deswegen, ähm, es hält sich die Waage, kastriert müssen. Also gibt es werden. in diesen Rudeln, die so auf der Straße leben, auch ganz große Revierkämpfe unter den Kater? Also ich denke, die Kastrierten, die ja, leben die meistens Ruhe, sehr ja. Äh, friedlich. Ja, ja, nee, ich meine jetzt mit den nicht Aber kastrierten Katern, die wilden Katzen, die ihr so habt. Man hört ja immer mal wieder, äh, in dem Rudel ist nur ein Kater zugelassen, die anderen werden dann verscheucht oder so. Ist das hier bei den Katzen auch so? Das ist bei den, äh, den normalen Hauskatzen genauso wie bei mhm. den Großkatzen auch. Okay. Also in der Regel besteht die, die, diese unkastrierte Katzengruppe aus einem weiblichen Alpha-Tier mhm. mit den weiblichen Nachkommen oder mit den Nachkommen mhm. äh, Kater wie Katze bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Dann bilden die Jungkater eher so Grüppchen für sich. Mhm. Und wenn die dann geschlechtsreif werden, dann gehen da die Katerkämpfe los. Mhm. Und dann trennen sich eben auch die das Kater ich wissen, und genau. sind dann mhm. eben potente Einzelkämpfer. Mhm. Ja. Okay. Wenn man jetzt noch mal einfach darauf zurückgeht, wo man euch findet, sagt noch mal einfach bitte eure Homepage, weil ich glaube, das ist noch mal ganz wichtig, dass man einfach da noch mal sagt, okay, wo kann ich unterstützen, wo kann ich euch finden, um euch zu unterstützen, um euch zu helfen, noch mal eben hier für Katzenschutz Bonn, Rhein Sieg, noch mal bitte die Homepage. Also wir haben www.katzenschutz-ev.de mhm. und auf Facebook kann man uns ja. auch finden. Mhm. Okay, auch unter Katzenschutz Bonn, Rhein Sieg da? Genau. Okay, genau. super. Straßenkatzen Köln nochmal. Ja, Straßenkatzen Köln e.V. ist auch bei Facebook vertreten. Mhm. Und ähm, einfach nach uns googeln oder aber straßenkatzen-köln.de. Mhm. Wenn wir jetzt so zum Abschluss kommen, habt ihr noch einen Schlusssatz für unsere Zuschauer, was für euch noch ganz, ganz wichtig ist? Ja, nicht aussetzen, bitte anrufen, abgeben, Tierheim, Tierschutz, Geduld haben. Mhm. Wir versuchen alle Katzen, die abgegeben werden müssen, aus welchem Grund auch immer, ohne große Fragen aufzunehmen. Mhm. Ähm, es kann halt einfach manchmal dauern, weil die Kapazität nicht da ist. Aber wir übernehmen lieber die unkastrierte, ungeimpfte Katze aus dem Privathaushalt, bevor wir das gleiche Tier so drei Wochen irgendwo mit der Falle draußen bejagen müssen. Das ist für uns deutlich einfacher. Das ist logisch. Ja, ja, das ist logisch. Und vielleicht noch, wenn man eine Population an Katzen hat oder kennt oder versorgt mhm. auch, halt einfach, wie wir vorhin schon sagten, möglichst schnell Bescheid sagen, mhm. dass wir reagieren können, soweit unsere Kapazitäten das natürlich zulassen, um, damit es nicht um 20 oder 30 dann irgendwie mhm. werden. Und ähm, wir haben es heute oft, dass jetzt so in der Zeit vor dem Winter die ähm, Leute sich dann Gedanken machen, jetzt wird es kalt und melden dann die Kätzchen vom Frühjahr. Und das okay. ist halt ein bisschen spät. Mhm. Also deswegen ähm, direkt, spät. Ja, direkt ja. Bescheid sagen. Okay. Ja, mein, mein Appell, den habe ich im Grunde eben schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, bitte gründlich drüber nachdenken, bevor man sich ein Kätzchen anschafft. Mhm. Und sich drüber im Klaren sein, 
dass das äh, mit zeitlichem Aufwand verbunden ist, der aber auch Spaß macht und mit Kosten verbunden mhm. ist. Ähm, und das bitte dann auch durchziehen. Das heißt, dann bitte davon absehen, ähm, sich ein Kätzchen zu holen, weil es so putzig ist, wenn man das nicht leisten kann oder leisten will. Mhm. Und wenn man dann ein Kätzchen hat, rechtzeitig kastrieren. Und auch die Babys bitte nicht als Freigänger rausschicken, sondern Katzen erst als Freigänger rausschicken, wenn sie kastriert sind. Okay. Ich sage mhm. vielen Dank fürs Hiersein heute. Ich glaube, es war eine spannende Stunde. Ich sage danke, Ihre Beate Hermanns. <lacht>